以上のぶるところによって、たった一粒の細胞の霊能が、いかに絶大無限なものであるか、その中でも特に、そのたった一粒の細胞の記憶力なるものが、いかに深刻、無料なものがあるかという事実の対応が理解されるであろう。人間の精神と肉体とを同時に体制し、作り上げていく細胞の記憶力の大作用を如実に趣向されると同時に何が胎児をそうさせたかという胎児の夢の存在に関する疑問の数々も大部分評価されたであろうと信ずる。胎児は母の体内にあって外界に対する感覚から完全に絶縁されているために深い深い睡眠と同様の状態にある。その間において胎児の全身の細胞は盛んに分裂し、繁殖し、進化して、一斉に人間へ、人間へと志しつつ、先祖代々が進化してきた当時の記憶を繰り返しつつ、その当時の情景を次から次へと胎児の意識に反映させつつある。しかもその胎児は、前述の通り、母体によって完全に外界の刺激から遮断されていると同時に、極めて平成、順調に保育されていくために、他のことは全く考えなくてよろしい。ただ一心に、人間へ、人間へという夢一つを守っていけばよろしいので、その夢の内容もまた、極めて順調、正確に、精細を極めつつ、移り変わっていく。この点が、勝手気ままな、奔放自在な成人の夢と違っているところである。これを逆に説明すれば、胎児を想像する者は胎児の夢である。そうして胎児の夢を支配する者は、細胞の記憶力ということになる。すべての胎児が母体内で繰り返す進化の童貞と、これに要する時間が共通、一定しているのはこのためで、現在の人類がある共同の祖先から進化してきたために、細胞の記憶、すなわち胎児の夢の長さが共通、一定しているからである。また、その無料数億、もしくは数十億年にわたるべき胎児の夢が、わずかに十ヶ月の間に見てしまわれるのも、前述の細胞の霊能を参考すれば、決して怪しむべきことではないので、進化の程度の低い動物の体制の時間が割合に短いのは、そんな動物の進化の思い出が比較的簡単だからである。だから原始以来、何らの進化も遂げていない過等微生物になると、全然胎児の夢を持たない。祖先そのままの姿で、一瞬の間に分裂、繁殖していくという理由も、ここにおいてたやすく趣向されるはずである。微行。叙情の事実。すなわち細胞の記憶力、その他の細胞の霊能が、いかに深刻、微妙なものがあるか。そうしてそれが一切の生物の死死孫孫の輪廻転生に、いかに深淵微妙な影響を及ぼしつつ、万有の運命を支配していくものであるかということにおいては、すでに数千年以前から、エジプトの一神教を本源とする各種の経典に説かれているので、現在、世界各地に予前を保っている、いわゆる宗教なるものは、こうした科学的の考察を粉飾して、未開の人民に享受した儀礼、方便等の迷信化された残骸である。だからこの胎児の夢の存在も、決して新しい学説でないことを特にここに付記しておく。しからば、その我々の記憶に残っていない胎児の夢の内容を具体的に説明すると、太陽、どのようなものであろうか。これはここまで述べてきた格好に照らし合わせて考えれば、もはや十分に推測され得ることと思うが、なお参考のために、筆者自身の推測を説明してみると、対応、次のようなものでなければならぬと思う。人間の胎児が、母の体内で見てくる先祖代々の進化の夢の中で、一番余計に見るのは悪夢でなければならぬ。なぜかというと、人間という動物は、今日の程度まで進化してくる間に、牛のような頭角も持たず、虎のような層がもなく、鳥の翼、魚の保護色、虫の毒、貝の殻、などいう天然の誤神
、攻撃の道具を一つも自身に備え付けなかった。他の動物と比較して、はるかに弱々しい、無害、無毒、無特徴の肉体でありながら、それをそのまま、あらゆる激烈な生存競争条理に暴露して、あらゆる恐ろしい天変地様と戦いつつ、ついに今日のごとき、最高等の動物にまで進化し、成り上がってきた。その間には、ほとんど他の動物と比較にならないほどの生存競争の苦痛や、自然淘汰の迫害等を体験してきたはずで、その観難深苦の思い出は、実に無量無べ、息も疲れぬくらいであったろうと思われる。その中でも自分の過去に属する、自分と同性の先祖代々の、何億、何千万年にわたる深刻な思い出を、いちいちはっきりと夢に見つつ、それを事実と同じ長さに感じつつ、じりじりと大きくなってゆく。胎児の苦労というものは、とてもその親たちがこの世で受けている、短い、浅はかな苦労なぞの及ぶところではないであろう。まず人間の種である一粒の細胞が、すべての生物の共同の祖先である微生物の姿となって、地球の内壁のある一点に付着すると間もなく、自分がそうした姿をしていた何億年前の無生代に、同じ仲間の無数の微生物と一緒に、生暖かい水の中を浮遊している夢を見始める。その無数とも、無限とも数えきれない微生物の大群の一粒一粒には、その透明な体に、大空の激しい光を吸収したり反射したりして、あるいは七色の虹を放ち、または金銀色の工房を散らしつつ、地上最初の生命の自由を凶楽しつつ、どこを当てともなく浮遊し、旋回し、妖艶しつつ、その瞬間瞬間に分裂し、生滅してゆく、その儚さ、その楽しさ、その美しさ、と思う間もなく自分たちの住む水に起こったわずかな変化が、形容に絶した大苦痛になって襲いかかってくる。仲間の大群がみるみるうちに死滅してゆく。自分もどこかへ逃げて行こうとするが、全身を包む苦痛に縛られて動くことができない。その苦しさ、たまらなさ。こうした呵責がやっと通り過ぎたと思うと、たちまち原始の太陽が劣化のごとく追い迫り、青白い月の光が氷のごとく透過する。あるいは風のために無偏在の虚空に吹き散らされ、あるいは雨のために無限の奈落に打ち落とされる。こうして想像も及ばぬ恐怖と苦悩の世界に生死も知らず翻弄されながら、ああ、どうかしてもっと頑丈な姿になりたい。寒さにも暑さにもこらえられる体になりたい。と、身もよもあられず、もだえおののいているうちに、その細胞は次第に分裂、増大して、やがてその次の人間の先祖である魚の形になる。すなわち、暑さ寒さをしのぎ得る川肌、うろこ、泳ぎ回るひれや尻尾、口や目の玉、物を判断する神経謎が残らず備わった、驚くべき進化した姿になる。ああ、ありがたい。これなら申し分はない。俺みたいような気の利いた生物はいまい。と、大得意になって波打ち際を散歩していると、怖いかに、自分の体の何千倍もあるタコ乳道が、天を覆うばかりの巨大な手を広げて追い迫ってくる。うっ、助けてくれ。と、海藻の森に逃げ込んで、息を殺しているうちにやっと助かる。そこでほっと安心してそろそろ頭を持ち上げようとすると、今度は思いもかけぬ鼻の先に、前のタコよりも何十層倍大きな海サソリのハサミが詰め寄ってくる。巣はまた一大地と身を翻して逃げようとすると背中から雲かと思われる山陽虫が覆いかかる。横の方からイソギンチャクが毒槍をひらめかす。その間を命からがら逃げ出して小石の下に潜り込むとブルブル。ああ、驚いた。情けないことだ。こんな調子では未だ安心して生きておられない。一緒に進化してきた生物仲間は物騒だというので、自分の体を硬い殻で包んだり、岩の間から手足だけ出したりしているが、自分はあんなことまでしてこのくらい
、重苦しい水の中に辛抱しているのは嫌だ。それよりも早く丘に上がりたい。あの軽い、明るい空気の中で自由に、のびのびと跳ね回られる体になりたい。と、一生懸命に祈っていると、そのおかげで、小さな三つ目のトカゲみたいなものになって、ちょろちょろと丘の上に這い上がることができた。やれ、嬉しいや、ありがたや。と、キョロキョロちょろちょろと駆け回る間もなく、今度は世界が消え失せるばかりの大地震、大噴火、大津波が四方八方から渦巻き起こる。海は湯のように湧き返って、逃げ込むところもない。焼けた砂の上で息も絶え絶えに跳ね回っているその息苦しさ、切なさ。その苦しみをやっと通り越したと思うと、今度は山のようなイグアナドンの足の下になる。プテラノドンの翼に跳ね飛ばされる。アルケオフェルクスの妖怪全たるくちばしにかけられそうになる。ああ、黙らない。やりきれない。一緒に進化してきた連中は、体中にトゲを生やしたり、地下周りのものに色や形を似通わせたり、甲羅をかぶったり毒を吹いたりしているが、あんな片輪じみた、卑怯な、育児のない真似をしなくとも、もっと正しい、囚われない、おとなしい姿のまんまで、この地獄の中に落ち着いていられる工夫はないかしらんと、石の間に潜んで、息を殺して念じ詰めていると、頭の上のひくめきのところにある目玉が一つ消え失せて、二つ目の猿の形に出世して、木から木へ飛び渡れるようになった。さあ、閉めたぞ。もう大丈夫だぞ。俺ぐらい自由自在な進歩した姿の生物はいまい、と、木の空から小手をかざしていると、思いもかけぬ後ろから上ばみが飲みに来ている。びっくり仰天して逃げ出すと、頭の上から大足が蹴落としに来る。枝の間を伝わって逃げおせたと思うと、今度は体中にダニがうじゃうじゃとたかり始める。山昼が吸い付きに来る。寝ても覚めても油断ができないうちに、やがて天地も覆る大雷雨、大愚風、大氷雪が落ちかかって、木も草もめちゃくちゃになった地上を死ぬほど狂い回らせられる。ああ、切ない。たまらない。自分は何も悪いことはしないのに、どうしてこんなにひどい目にばかり遭うのであろう。どうかしてもっと偉いものになって、こんな災難を平気で見ておられる体になりますように、と、木のうつろに頭を突っ込んで、胸をドキドキさせながら祈っていると、ようようのことで尻尾が落ちて、人間の姿になることができた。やれ嬉しや、ありがたや。これからいよいよ極楽生活ができるのかと思っていると、どうしてどうして、夢はまだおしまいになっていない。人間の姿になるとすぐにまた、人間としての悪夢を見始めるのである。胎児の先祖代々にあたる人間たちは、お互い同士の生存競争や、現人以来遺伝してきた残忍卑怯な重畜心理、その他いろいろ勝手な私利私欲を遂げたいために、直接、間接に他人を苦しめる大小様々の在業を無料無べに重ねてきている。そんな血みどろの息苦しい記憶が、一つ一つ胎児の現在の主観となって、目の前に再現されてくるのである。主君を死意して城を乗っ取るところ、中心に爪腹を切らして、酒の魚に眺めているところ、奥方や若君を毒害して、自分の孫に跡目を取らせるところ、病気の夫を干し殺して、あだし男と戯れるところ、産んだばかりの死生児を圧殺するたまらなさ、嫁女に濡れ衣を着せて、首をくくらせる気持ちよさ、憎いママ子を井戸に突き落とす痛快さなど、その他大勢で木娘をいじめる、その面白さ。妻子ある男を失恋、自殺させる、その誇らしさ。美少年、美少女を集めて虐待する、その気味の良さ。大事な金を使い捨てる、その愉快さ。同性愛の深刻さ。人肉のうまさ。毒薬実験。裏切り行為。試し切り。弱い者いじめ。なぞ、種々様々のたまらない光景が、目の前の夢となって、くらりくらりと移り変わってゆく。または自分の先祖たち、過去の胎児自身が隠し合わせた犯罪や
、人に言えずに死んだ秘密の数々が、血まみれの顔や、首なしの胴体や、井戸の中の髪の毛、天井裏の担当、沼の底の白骨、などいうものになって、次から次に夢の中に現れてくるので、そのたんびに胎児は驚いて、怯えて、苦しがって、母の体内でびくりびくりと手足を動かしている。こうして胎児は自分の親の代までの夢を見てきて、いよいよ見るべき夢がなくなると、やがて静かな眠りに落ちる。そのうちに母体に陣痛が始まって、子宮の外へ押し出される。胎児の肺臓の中にさっと空気が入る。その表紙に、今までの夢は胎児の潜在意識のどん底に逃げ込んで、今までとまるで違った表面的な、強烈。通説な現実の意識が全身に染み渡る。びっくりして、怯えて、めちゃくちゃに泣き出す。かようにしてその胎児、赤ん坊はやっとのこと、限りない父母の慈愛に接して、人間らしい平和な夢を結び始める。そうしてやがて胎児の夢の続きを自分自身に創作すべく、現実に目覚め始めるのである。何の記憶もないはずの赤ん坊が、眠っているうちに突然に怯えて泣き出したり、または何か思い出したようににっこり笑ったりするのは、母体内で見残した胎児の夢の名残を見ているのである。生まれながらの片輪であったり、精神の欠陥があったりするのに対しても、それぞれに相当の原因を説明する夢が、その体制の時代にあったはずである。または胎児の骨ばかりが母体内に残っていたり、あるいは固まり合った毛髪と、歯だけしか残っていないような、いわゆる期待なるものが時々発見されるのは、その胎児の夢が何かの原因で停頓するか、または急激に発展したために、やり切なくなって断絶した残骸でなければならぬ。以上。空前絶後の遺言書。大正十五年、十月十九日夜。吉外博士。主記。いやいや、どうからんものは望遠鏡にて見当をつけ。近くんばよって顕微鏡で覗いてみよう。我こそは九州帝国大学精神病科教室に、吉外博士としてその名を得たる、正木隆之とは我が異なり。教師も満天下の常識やどもの肝っ玉をでんぐり返してくれんがために、突然の自殺を思い立ったるそのついでに、古今部類の遺言書を発表して、これを読む奴と書いた奴のどちらが馬鹿か、気違いか、真剣の勝負を消すべく、一筆剣山つかまつるもの。我と思わぬ常識屋は、眉に椿して、いで合い空へ、空へ。と、書き出すには書き出してみたが、さて、一向に張り合いがない。ないはずだ。我が輩は今、九州精神病学教室、本館会場教授室の自分のテーブルの前の自分の回転椅子に腰をかけて、ウイスキーの角瓶を手近にはべらして、万年筆を斜めに構えながら、フルスカップの数兆とにらめっくらをしている。頭の上の電気時計は、たった今午後の十時を回ったばかり。横加えをした葉巻からは、紫色の煙がゆらりゆらり。何のことはない。クソ勉強のヘッポコ教授が居残りで研究をしている格好だ。とても明日の今頃にはおだぶつになっている人間とは思えないだろう。<笑>我が輩はいつもこんな風に常識を超越していないと虫が収まらない性分でね。とにもかくにも我が輩を一種の狂人と認めている満天下の常識や諸君に同情するよ。そこでだ。そこで何から書き始めていいか、とんと見当がつかないが、何しろ遺言書謎を書くのは、後にも先にも今度が初めてだからね。しかし、ここいらでちょいっと普通人の真似をして、常識的の順序を立てて書くことにすると、まず第一に明らかにしなければならんのは、我が輩の自殺の動機であろう。そもそも我が輩の自殺の動機というものは、一人の可憐な少女に関係している。ということが断言できる。えへん。笑っちゃいけない。そもそもその少女の美しいことと言ったら、とてもとてもとてもとてもと
二三十行書いてやめておいた方が早分かりするくらいだ。世界中のハンケチの上箱、化粧品のレッテル、婦人雑誌の表紙、衣装屋の広告人形、ビール店、百貨店のポスターなどのあらん限りを引っ張り出してきても、欧米のキネマ撮影所全部ひっくり返してきても、こんなにもったいないほど清らかな、痛々しいほど匂やかな、気味の悪いほど初々しい。はっはっはっはっは。これぐらいにしておくよ。年がいもなくそんなべっぴんに肘鉄砲を送って、このようだーと感じたな。謎と勘違いされては困るから。そんなご心配はこっちから願い下げでござる。何を隠そう。その少女は今から半年ばかり前に、人間の戸籍から削られているんだから。そんならその少女が死んだためにこの世を儚んで、謎とまた、早飲み込みをする常識屋が出てくるかもしれないが。ちょっと待ったり、慌ててはいけない。現在死人の戸籍に入っているその少女は、近いうちに自分のシャンブリと負けず劣らずの素敵滅法会もない玉のごとき美少年と、回廊凍結のちぎりを結ぶことになっているんだ。そこで我が輩のこの世における用事も、敗ちゃいをこくることになるんだ。と言ったらまた、頭のいい地方患者が出てきて、そんならいよいよ発狂自殺だ。大方死んだ美少女と生きた美少年のラブシーンを夢に見るかなんかして気が変になったんだろう。なんかと考えるかもしれない。どうも驚いたな。遺言書なんてものはこんな書きにくい、じれったいものとは知らなかった。しかしそれでもせっかく自殺するんだから、なんとか書いておかないと、後で張り合いがないだろうと思って、おまけのつもりで書くわけだが、何を隠そう、その奇跡に入った美少女と、ピンピン生きている美少年とが、現実に接吻、抱擁することにおいて、我が輩が必生の研究事業である精神科学の根本原理、すなわち、心理遺伝と名付くる研究発表の結論となるべき実験が、めでたしめでたしになる手はずになっているんだ。どうだいこんな面白い痛快な学術実験が、またと他にありますかい<笑>いや、おそらくないはずだ。というのは第一に、この実験の基礎となっている精神科学という学問が、我が輩独特の新規新発明に属するものなんだから。のみならずその中でもまた、我が輩先輩の精神病学の実験というのが、普通の医学や何かのそれと違って、鳥や獣や人間の死体などを相手に研究はできない。なぜかというと、鳥や獣はある種の精神病患者と同様、最初から動物性の丸出しで研究材料に不適当だし、死んだ人間には肝心の実験材料になる魂がない。必ずやピンピン外らせたる人間の、ただし、健康な精神を材料に使わなければならぬ。そんな立派な精神が突然に発狂して、やがてまた次第次第に回復していく。その前後の移り変わりを克明に研究して、記録していかなければならないのだから大変である。ことに我が輩が研究のテーマとして選んだ材料を、今の学者の流儀で名付けると、遺伝性、殺人妄想鏡、創発性地方、剣、変態性欲とも名付くべき、世にもややこしい代物と来ているんだから、厄介この上もない。そんな実験の材料として選ばれる人間は、とても生優しいお方ではない。うっかりするとこっちがぎゅーっとやられるかもしれないんだから、我が輩はのっけから命がけで、この実験に取り掛かったもんだが、とうとうその実験の煽りを食って、自分自身が自殺にまで追い詰められることになって、いやー、まだ自殺までにはだいぶ時間があるから、十分、十二分に落ち着いて、紫の煙と、琥珀色の液体を相手に、ゆうゆうと万年筆を振るうことにする。諸君もゆっくり読んでくれたまえ。遺言とかなんとか言ったって、気楽なもんだ。生んだ式や雨式、または無念残念式とはネタが違う。キチガイ博士のキチガイ実験の余興みたいなもんだ。残る煙がお笑いの種明かしだ。我が輩の研究の中心となっている希代の美少年と、絶世の美少女との変態性欲に関する破天荒の怪実験が、どんな学理の原則に支配されて、どんな風に緊張し、白熱化しつつ、実験者たる我が輩の全生涯を粉砕すべく、爆発しかけてきたかという、その自然発火の理念のからくりが、次第次第に手に取るごとく判明してくるんだから。
、話は少し前に遡る。今年の10月の何日であったかに、福岡の某新聞の学術欄で、我が輩の脳髄は物を考えるところにあらずという意味の談話が連載された時の世論の反響のどえらさには、正直のところたじたじときたね。人間という動物はうぬぼれと迷信で固まっているもんだ。ぐらいのことはうすうす知っていないではなかったが、それにしてもこんなまでべらぼうなもんであろうとは、この時がこの時まで気がつかなかった。彼ら、すなわち常識屋は、新聞に、雑誌に、念入りなのは初心に、もっと五年入りなのは、我が輩に直接面会などいう、ありとあらゆる手段をもって、我が輩の方言を叩き潰すべく試みた。ことに肝を潰すべきは、研究の自由をもっととしているこの大学の中で、お上品な顔をして、顎を撫でたり、髭をひねったりしている教授連中までが、一斉に奮起して、あの非常識にして傲慢、不謹慎なヒポマニーを叩き出せ。叱らずんば、赤レンガの中へ叩き込んでしまえ、と言うんで、机を叩いて早朝に迫ったという。これを聞いたときには、さすがに海線山線の我が輩も、尻に頬を上げかけたね。大学の中だけは学術研究の安全地帯だと思っていたのが、兄はからんやのびっくり箱と来たもんだからね。幸いにして総長が行政官じみたことなかれ主義の男で、手よくまあまあ式に切り抜けたおかげで、我が輩も今日までまあまあにありついてきたわけだが、それにしても考えてみれば、アホらしい話じゃないか。どうせ博士とか大学教授とかになる人物なら、一番上等のところで名誉教か。研究協定度の連中に決まっている。それを恥ずかしいとも思わないで、今一枚上手の名誉教、兼研究教である我が輩を捕まえて、気違い呼ばわりをするんだから、肩払いたからざるを得ないではないか。この時に我が輩がいかに肩払いたかったかは、我が輩の親友、若林学部長が知っている。こんな塩梅式では、我が輩の精神解剖学や精神整理、精神病理、心理遺伝などいうもんは、とても堅論で発表できないね。普通の人間よりも精神描写の方が気が確かだという学説なんだからね。<笑>そうですね。科学ぐらい人間を侮辱しているものはないということを、大抵の人間は知らずにいるんですからね。そうだと思う。しかし人間は猿の子孫なり、と聞いて、それ見ろと得意になっている連中が、お前たちはみんな気違いだと言われると、慌てて怒り出すところは危険じゃないか。猿の進化したものが人間で、人間の進化したものが気違いだという事実を知らないばかりじゃない。全然反対の順序に考えているらしいんだからね。はっはっはっは。謎と笑い合ったくらいだから。だから我が輩は、訂正追加のために手元に取り寄せていた脳髄論の公表までも差し控えてしまった。そうして約半年後の今日、ただいま、そんな著述の原稿を一緒にみんなひっくるめて焼き捨ててしまった。なあに、別に理由はない。つまらないからさ。人類の文化は我が輩の研究を受け入れるべく、あまりにアホらしく幼稚だからさ。しかも、そんな大きな事実に20年もの長い間気づかないで、こんな桁外れの研究に黒煙を立て続けてきた我が輩のアホらしさが今さらにしみじみと分かってきたからさ。あるいは我が輩の精神異常がこうして静まりかけているのかもしれないが。<笑>ただし、そんな著述の中でも一番美味しいロースの暮らしたところだけはこの遺言書の中に留めておいて、適当な時代にこうした研究を思い立つであろう基地外学者の参考に供することにした。その中でも我が輩の脳髄論の内容は、ここに挟んだ切り抜きの通り、すでに新聞にすっぱ抜かれているんで、これ以上の内容があるわけでもないから、悔しいことはちっともない。また、精神解剖学以下、精神病理学に至る研究の比例どころも、すでに20年前に我が輩が卒業論文として旧大に提出した、この胎児の夢の論文の中に含まれているんだから、大略するとして、ここにはただ、我が輩大得意の狂人の解放治療と心理遺伝の関係について略記しておきたいと思う。これを前の新聞記事や胎児の夢の論文と一緒に読めば
、前日の美少年と美少女を材料とする会実験が、大正15年の10月19日、すなわち今日の正午を期して、空前の成功を告げると同時に、絶後の失敗に終わったという、危機開会な精神科学の学理原則の活躍が、命名、歴々と判明してくる。同時に現代文化の推移を極めた常識とか学識とかいうものが一挙にコッパみじんとなって、後には空っぽの頭蓋骨だけが類類として残ることになる。というわけなんだが、ところで、えー、っと、ここいらでちょっと失敬して、消えた葉巻に火をつけるかな。実は大好物でね、どんなに貧乏生活をしている時でも、こいつとアルコール分だけは罪用に欠かさなかったもんだが、もはや死ぬまでに何本というところまでこぎつけたんだから、一つ勘弁していただきたい。<笑>お待ちどうさま。さて、叱るにだ。我が輩の極楽行きの直接原因を生んだ、かの強人解放治療場を見た人々は、誰でも強人の散歩場ぐらいにしか思っていないようである。中には新聞の記事などを読んで、はっはあ、なるほど。謎とうなずくものがいるかと思うと、すぐに後から、いかにもね、こうしておけば教人も興奮しませんね。とか、はっはー、一種の光線治療ですね。謎と知ったかぶりを言うくらいのことで、誰一人としてこの実験の正体を看破した者はいないから面白い。いいな、この実験の秘密はこの教室で仕事をしている副主や助手にさえも漏らしたことはないのだから、彼らはただ、何か非常に光栄な実験らしいぐらいにしか心得ていないのであるが、実はたわいない。しかも素敵に面白い実験なんだ。解放治療なぞいう死活目らしい名前は、世を忍ぶ仮の名に過ぎないのだ。何を隠そう。この解放治療の実験は、我が輩がかつて当大学の前身であった福岡医科大学を卒業するときに書いた、胎児の夢と名付くる一編の論文の実地試験に他ならないのだ。ただし我が輩が胎児の夢の中に並べ立てた陰霊は皆、人類各個がお互い同士に共通した、食いたい、寝たい、遊びたい、喧嘩したい、勝ちたい、といった程度の心理の遺伝で、ごくごくありふれた種類のものばかりであるが、ここで研究しているのは、それよりももっともっと突っ込んだ、個人個人特有の極端、奇抜な心理遺伝の発作なんだ。近頃流行の猟奇趣味とか、探偵趣味なぞいうものが足元にも寄り付けないくらい神秘的な、先端的な、グロテスクな、怪奇、外毒を極めた。何まだ見たことがないから見せてくれ。お安い御用だ。たった今お目にかけよう。さあさあ、いらっしゃいいらっしゃい。世界中どこを探しても見られぬ生きた魂の因果者の標本。日中の幽霊、真昼の化け物。ヒュー、ドロドロ。の科学実験はこれじゃこれじゃ。剣量は大人が実践。子供なら半額。目くらはただ。ああ、そんなに押してはいけない。気違い連中に笑われますぞ。お静かに、お静かに。えへん。ここにご紹介いたしまするは、九州帝国大学医学部、精神病科本館の裏手にあたって、どうか教授、正木先生が解説されましたる、教人解放治療場の、天然色、浮き出し、発生映画とございます。映写いたしまする機会は、最近旧大医学部におきまして、眼科の谷氏博士と、耳鼻科の金坪教授とが、正木博士と協力いたしまして、医学研究上の目的に使用すべく制作されましたもので、実に成功無比、目下米国で研究中の発生映画謎は遠き及ばない。画面と実物とに寸分の相違もないところに、おめとめあらむことを希望いたします。まず、開館第一に九州帝国大学医学部の前景をスクリーンに表してご覧に入れます。ご覧の通り、旧大の校内と校外とは、一面に一続きの松原の緑に埋められておりますが、その生誕に二本並んだ大煙突のもとに見えます、みすぼらしい青ペンキ塗り、二階建ての西洋館が、天下に有名なる吉外博士、まさき先生のおられる精神病学教室の本館で、そのすぐ南側に見えます200坪ほどの四角い平地が、これからご紹介申し上げます、狂人の解放治療場でございます。撮影機と技師等を搭載いたしました飛行機は、だんだんと確保いたしまして、
、精神病が本館会場、教授室の南側の窓の縁に着陸いたします。まるでトンボかハエなんぞのようで、時に大正15年10月19日の午前不正9時といたしておきましょうか。この解放治療場を取り巻いておりまする赤レンガの塀は、高さが一畳五尺。これに囲まれました四角い平地は、全部この地方特有の真っ白い、石英室の砂でございますから、正常この上もありません。真ん中に霧の木が5本ほど、黄色い枯れ葉をいっぱいにつけて立っております。この霧の木はずっと以前からここに立っておりまして、本館の中庭の風情となっておったものでございますが、この解放治療場解説のため、周囲を地ならしいたしまして以来、かように著しい衰弱の色を見せてまいりましたのは、何かの悪い前兆と申せば、申されぬこともないようであります。あるいはこの霧の木が、かような思いがけないところに封じ込められたために、精神に異常を呈したものではないかとも考えられるのでありますが、しかしそのあたりの診断は、当教室でもまだ気がつきかねております。無駄を申し上げまして、恐れ入りました。治療場の入り口は、東側の病室に近いところにただ一つ空いておりまして、便所への通路を兼ねておりますが、その入り口、板戸の横に切り開けられた小さな細長い穴から黒い制服制帽の人相の悪い巨漢がご覧の通り朝から晩まで冷たい目つきで場内を覗いているところをご覧になりますると、この四角い解放治療場の全体がさながらに緑の波の中に据えられた巨大な魔術の箱を見たように感じられましょう。この魔術の箱の底に敷かれました白い砂が一面に真っ青な空の光を受けて、キラキラと輝いております上を、黒い人影が立ったり座ったりして動いております。一人、二人、三人、四人、五人、六人、都合十人おります。これがまさき博士の、いわゆる脳髄論から割り出された、胎児の夢の続きである、心理遺伝の原則に支配されて動いている狂人たちであります。しかもこれから三時間後、大正十五年、10月19日の正午となりまして、海向こうのお台場から豪然たる一発の誤報が響き渡りますと、それを合図にこの10人の狂人たちの中から、思いもかけぬ素晴らしい心理遺伝の大惨劇が爆発いたしまして、天下の樹木を衝動させると同時に、正木先生を自殺の決心にまで追い詰めることに相なるのでありますが、その大惨劇の前兆とも申すべき現象は、すでにただいまから、この解放治療場内に、ありありと現れているのでございますから、よくお目を止められまして、狂人たちの一挙一動を、精細にご観察あらむことを希望いたします。ところでその精細なご観察の便宜といたしまして、この十人の狂人たちの一人一人の姿を大写しにしてご覧に入れます。まず最初に表しまするは、西側のレンガ塀の横で、諸肌脱ぎになって、せっせと働いている白髪の老人でございます。この老人はご覧の通り、両手に一丁の桑を掴んで打ち振りながら、レンガ塀に並行した長い畑を二世半ほど耕しておりますが、しかしその体を見ますと、ご覧の通り、腕もすねも生白くて、ほっそりいたしておりまするのみならず、老齢の労働者に特有の、首筋をめぐる深いシワも見えませんので、いずれにいたしましても、こんな百姓の仕事に経験のあるものとは思われません。ことに惨めなのは、その手のひらで、桑を握っておりますからよくは見えませぬが、その桑の絵のところどころに黒いシミがポツポツとこびりついて見えましょう。あれはその手のひらの破れたところから滲み出している血の跡でございます。しかも老人はそれでも屈せず、たゆまず、せっせと桑を打ち振っていくところを見ますと、正木先生の発見にかかる心理遺伝の実験がいかに残忍、霊言なものであるかということがあらかたお分かりになるでございましょう。次に表しまするは、その横に突っ立って、老人の旗打ちを見物いたしております、一人の青年でございます。お見かけの通り、黒っぽい木綿着物に、白木綿のフルヘコ帯を締めて、頭をぼうぼうとさしておりますから、多少老けて見えるかもしれませんが、よくご覧になりましたならば、二十歳前後の初々しい若者であることがお分かりになりましょう。久しぶりに日向に出てきましたせいか、肌が女のように白く、ほんのりした赤い頬に何かしらニコニコと微笑を含みながら、桑を振り回す白髪の老人の手元を一心に見守っております。その表情だけを見ますと
、ちょっと普通人かと思われますが、なおよくお目を止めてご覧ください。その眼差しと瞳の光の清らかなこと。まるで真相に育った姫君のように静かに澄み切って見えましょう。これはある種類の精神描写が正気に帰る前か、あるいは発作を起こす少し前に表しまする特徴で、正木博士が指示を手にかけておられました。心境と義境の鑑定の中でも、特に鑑別しがたい目つきなのでございます。次には今の老人と青年の、はるか後ろの方にかがまっている一人の少女にレンズを近づけてみます。お見かけの通り、幽霊見たように、青白く痩せこけたそばかすだらけの顔で、赤ちゃけた髪をくくり下げにいたしておりますが、老人が作りました畑のヘリにかがみまして、かぼそい手でいろんなものを植え付けております。霧の落ち葉、松の枯れ枝、竹切れ、瓦の破片など、中にはどこで見つけたものか、青い草などもあります。しかし何しろ相手の畑が、サラサラした白砂のうねでございますから、竹の棒などはうっかりすると倒れそうになるのを、ご覧の通り、いろいろと世話を焼いて、まっすぐに立てております。あんな面倒くさいことをせずとも、ぐっと砂の中に突っ込んだら良さそうなもの、と思われる方があるかもしれませんが、それは失礼ながら素人考えで、この少女は瓦切れや竹の棒などを、やはり普通の草花か何かの苗だと信じきっておりますので、決してそんな乱暴な扱いをいたしません。さも大切そうに根元に砂をかぶせておりますところが値打ちで。しかし、それでもせっかく世話してやった竹の棒が二三度も倒れますと、あれ、あの通り感触を起こしまして、柔らかい草の苗と同じように、竹の棒を何の苦もなく引きちぎって捨ててしまいます。あのか弱い細い腕からどうしてあんな恐ろしい男も及ばぬ力が出るかと怪しまるるばかりでございますが、実は人間というものはどんな優しいご婦人でも大抵あれくらいの力は持っておられますので、ただ人間は他の動物に比べて上品な弱いもの、ことに女は、といったような暗示が先祖代々から積み重なってきた結果、それだけの力を出し得ずにおりますので、それが精神に異常をきたすか、地震、火事といったような一大事にぶつかるかいたしますと、その暗示が一時的に破れまするために、本来の腕力に立ち返りまするこ,ことが、現在、ただいま、この少女によって証拠立てられているのでございます。毎度説明が脱線いたしまして申し訳ありませんが、これは正木博士の心理遺伝を逆に証明する実例でございますから、特に申し添えました次第でございます。その次に表しまするは、破れたモーニングコートを着たイガグリ頭の小男で、今の老人と青年と少女の一群れがいるところとは、正反対側の東側の赤レンガ塀に向かって演説をしているところでございます。ダルマは面壁九年にて、少林の有事と言われました。故に五人は九年間面壁して弁論を練り、こと十王の正解を打ち破りまして、あらゆる不平等を平面にすべく、来たるべき不戦の時代において、すなわち、その、ご人が、と、大声を上げるかと思うと、思い出したように右手を高く上げて左右に動かしております。その背後を一人の奇妙な姿をした女が通っていきます。ご覧の通り、誠に下品な、しゃくれた顔をした中土島で、顔一面に塗りつけております泥は厚化粧のつもりだそうでございます。着物の裾もあらわな素足でボロボロの丸帯を長々と引きずっておりますが、誰がこしらえてありましたものか、ボール紙に赤い気を塗った王冠の形のものをザンバラの頭の上に乗せて、落ちないように青のきつつ、じろりじろりと左右をねめ回しながら上王気取りで行きつ戻りついたしておりますところは、なかなかの期間でございます。その女が前を横切るたびごとに、霧の木の根元に土下座をして、あまたたび礼拝を捧げておりまするヒゲだらけの大男は、長崎の某小学校の校長でございます。親代々の八祖教新人が、この男に至って最高長に達しました結果、この病院へ収容されますと、レンガや屋根瓦の破片に製造を掘って、同室の患者たちに拝ませたりいたしておりましたが、ただいまはまた、彼女を気取りの教授を、マリア様の再来と信じまして、随期、活合の涙を流しているところでございます。それからまた、あの土下座しているヒゲ男の周りを跳ね回っておりまする
、お下げの少女は、高等女学校の2年生で、元来内気な、憂鬱な性格でございましたが、芸術方面に非常な才能を表しておりまするうちに、いわゆる、創発性地方となったものでございます。ところが、その発病と同時に、今までの性格がガラリと一変いたしましたもので、ここへ入院いたしました当時、正木委員長から名前を尋ねられた時にも、私は武道教よ。あんなパブロはよ。と答えたという病院切手の愛嬌者で、いつもご覧の通り自作の歌を歌いながら踊り回っているのでございます。青い夜空を見たら、白い雲が高く、黒い雲が低く、仲良く並んで、ふうらりふうらり飛んでくよ。ふうららふうららふうらら。あたいも一緒に並んで、ふらりふらり歩いたら、赤い壁にぶつかった、ふらら、ふらら、ふらら、ふらら、ふらら、ふらら。